整多少年？啊？周，你都会什么呀？我学过武术，学过武术。你呀，你就会，就你了。你干啥呀？你跟我走吧，你就。今儿的事儿谢了啊！怎么着？我给你造一口。啊，我可不要！你茶带酒吧，我一喝那玩意儿都找不着北了，真不知道那东西有什么好喝的。借酒浇愁呗。还真不是，是借酒乐呵。这你喝的迷迷糊糊的，你想什么是什么。这唐家岭它都是天堂。那我还是好模好样的在人间待着吧。哎，对了，胡一飞怎么还没回来？你甭提他了。这丫头今年比去年强多了，失恋两回，恋爱三回。你来唐江岭之前呢，人家跑西藏玩去了。这回呢，千万别给我弄一康巴汉子回来，我就万幸。你看我说什么来着？那虎一飞啊，他就随我这秀杰阿姨，贼不走空。我说你能不能不拿上辈子人说事儿啊，伤感情？我也随我妈，嘴臭。没错。<笑>哎，你们俩到底什么关系啊？谁是谁妈？这虎一飞又谁的妹妹啊？我的。啊，到底是谁的？是这样啊，嗯，我呢，是我的亲妈和我的亲爹生的，他呢是他的亲妈和他的亲爹生的，这虎一飞呢是我的亲爹和他的亲妈生的，就这么简单。还简单，我都晕菜了都。就是说呢，我妈当年啊带着我改嫁给了他爸，后来呢跟他爸生了虎一飞。我们俩没有血缘关系，但是呢，跟虎一飞都有血缘关系。虎一飞就是我俩亲妹妹。对。嗨，那你怎么姓赵啊？我跟你讲啊，在我小的时候，这虎一东呢，他就钻进了别的女人的被窝里头。他对我和我妈就没尽过一天的责任，说我凭什么姓虎、啊？我说你这能不能？他之所以姓虎，那是因为虎一东把应该给我的责任给他了。小辈人管不了上辈事儿啊！你们只需要记着一个道理：天下呀，没有不心疼儿女、不希望儿女成气候的父母。老谢头，您这话说的真是太好了。可是，没什么可是的。你不是要为你妈出气吗？那你就争气呀、啊！多少日子了？这一千块钱花的差不多了吧？还原地转磨磨呢。哥，我又找着工作了。真嘞？俺没骗你，俺给一个大个班当保镖，对对口。您坐下。嗯。大宝。嗯，喝的。我不喝。这我妈呢，给我那一千块钱，刨出去吃喝用，复印简历。还要还老谢头的钱，我还剩下二百。一帆，你帮我把它收好了。这二百块钱不值得我替你保管。那是我留给我自己的路费。我说到做到。如果我剩的那些简历还石沉大海的话，那我就回老家陪我妈去。这尽孝道总比混吃等死强。哎，小娟，我是一帆。呃，我就是想问一下，荣生工作那事儿有戏吗？哎，我正安排呢，明天就能通知他的面试。真的？哎呦，那太好了，我太感谢你了，谢谢你啊，小娟。那咱们就说定了，明天一早。谢谢啊。哎，大宝，是，是是，来我看，非常好，我好像消了点儿。
小红，我觉得挺好。你自己看，是，大宝，你知道为什么住在这儿的人都敢把大半个月工资穿到自己身上吗？不是虚荣，是尊严。启斌，大宝，以后你就是老板身边的人了。你知道都得注意什么吗？来，我爸，记着，这都是哥千锤百炼垒下的经验。第一，要善于表现自己，有五分就要十分利索。那不忽悠人吗？对了，实际上现在社会流行的就是这个呢，这也是一种宣传。第二，要敢于表现自己，人家问你会不会，你就得说会；人家问你行不行，你就得说一定行。反正也未必用得着，以后再学呗。站直，英雄。大宝，像咱们这样的人，唯一值得炫耀的，就是尊严。输他妈什么，也不能说我尊严。我明白，哥，人是一肉马山，可是你你你把俺给俺了，那穿啥呀？这是特意给你买的。再说我又不是马，我是太想做骑马的人了。那骑马也得穿衣裳啊。行了，赶紧走吧。哎呦，大宝，可以啊，好运啊！比上。哎，我说你这怎么着啊？还不刷牙洗脸呢？我不好意思。刷牙洗脸，你有什么不好意思的？也不是女生宿舍，在这闲人是最可耻的。不是你干什么呢？啊？上班啊？你上班你不赶紧的？你看表管什么用？我怕迟到啊。哦。走走，忙。一百零七号哈，好嘞，我一会儿就过去。谢谢你啊，再见。不是，你怎么还没走啊？不是，我听见了，有人找你面试了。啊，我估计这回准成。不是，你怎么那么自信呢？我第六看。俺叫冯大宝，俺十五岁进了五项学习武术，精通拳术、棍术，俺最擅长的就是双截棍。俺还有那个，我就想知道你跑得快？快，反正俺爹、俺俩哥、俺村的狗都追不上俺。行行行，你必须把这个胡同的地形牢牢的记住，逃跑的时候他用得上。老班，俺不是保镖吗？俺能保护好你，不用逃跑。你的任务就是保护我撤退之后，然后自保。啊，这中，老板能放心，俺一定能做好。好，那你就多保重吧。啊，哎，孙主管，你还有什么问题吗？啊，这个人简历我看过，没什么问题，是我们销售部想要的人。既然是你们销售部自己用的人，你们满意就行。张生。你有什么想说的？没有的话，就回去看看这份试用合同。张荣生，试用期、底薪、待遇合同上都有。试用期满，业绩达标后转正。你还有什么疑问吗？下一个。
结果应该是你意料之中的吧？当然，我还是有一些意外的。行啊啊，这个吧。喂，爸，你这电话来的太是时候了，我正有一好消息要告诉你呢。荣生找着一特别像样的工作，大公司，当然是正规公司了。啊，你等会儿，爸想跟你说话。爸为你的事儿一直都特别担心，而且最近身体不太好，想哥求你。跟爸说一句话，好好说。喂，你好。哎，说话呀。刘顺哈，爸爸想你啊。你哭什么呀？我挺好的。刘顺哈。爸爸有好多话想跟你说。还行，再见。我说你，我告诉你，我要不是看着你面子，我才不会接到电话呢。他为你的事儿特别担心。最近身体一直都不好，一直说什么时候有时间让咱们哥俩一块儿回去看看。你别跟我说这些，我不想跟你谈一个陌生人，哪怕你跟我谈谈六国峰会，谈谈世界杯，哪怕咱们俩谈谈情说说爱呢。我知道你为我所做的这一切，我不想因为我跟胡云东之间的这个恩怨伤你。我希望你也能明白。干什么去？看球去。说了，这男人啊，不能随便干针线活。谁赢了？你赢了。你忘了，早上你跟我打赌说，这次工作准成。你跟我还客气什么呀？谢谢你，哥。叫我什么？这大两个月，他也是大。还真就没听你这么叫，我这还有点不习惯。其实我这心里头啊，都叫过多少回了，可一到嘴上，他就变成哥们儿了。这是我手艺啊，还真不错，但就有一个小小的缺点，这西装改成套头衫了。我还真让你妈给说对了啊，这男的还真就不能干这个。孙铁军有成见，可是咱不能因为这成见把这机会给丢了。我操！工作这事儿呢，你要是心里面不舒服，想埋怨，你就怪我，但是千万别意气用事。我还埋怨什么呀？你
说这段时间已经为我操心了。还有这工作的事儿，你呢，也是有自尊的人，不轻易求别人。可这次你因为我，求了孙铁军，我怎么可能再为自己那点狭隘的自尊，我伤了自己的亲人呢？得了吧你！你忘了啊，我们家张小燕不是投资你这支潜力股的吗？你的好与坏决定了我们的赚与赔。放心。他孙铁军早晚有一天会反过来谢你的，因为是你把我这个人才送给了他，我会争这口气的。那就打个赌啊！赌就赌。<笑>干保镖的这行，最主要的是什么？你知道吗？是记性，记性得好。呃，这安装，俺签别人签啥都记可清楚了。我不是说这个，你得记录。什么方向啊，方位啊，知道吗？老房，您放心吧，那个那、这个这记可清楚了，就是您常年用那个 GPS。对，你现在首要的任务就是不惜一切代价的掩护我，知道吗？掩护？对，就是不惜一切代价，让我先跑，然后你再跑，记住了啊。呃，记住了，记住了。做保镖的最重要的是什么？你知道吗？是技巧。错，是沉默。沉默是金。啊！我想你们在生活中一定知道，甚至了解很多动物。但是从今天开始，你们最应该知道的动物就是狮子和羚羊。羚羊，每天早上醒来想的就是要做跑得最快的那一只羚羊，否则就会被狮子吃掉。而狮子呢，每天早晨醒来想的就是，我一定要能追上跑得最快的那只羚羊，否则就会被饿死。在座的各位，不管你认为自己是狮子还是羚羊都可以，但是每当太阳升起的时候，你最好开始奔跑，超过你所有的同伴、所有的对手，不停地奔跑，你才有可能生存下来。你们的工作就是从电话销售开始，作为最初级的销售。你们的基本工作就是每天不停地打电话，不停地接电话，在陌生的拜访中寻求生存的机会。哎，错了，老伴儿，早上咱不是从这儿出来的。没错，这也是我家。啥、啊？那那到底有多少个家呀？王大宝，你知不知道做保镖的最重要的是什么？呃，记性和沉默。这就对了。刚才是记性，现在是沉默。不该问的你就别问。拿着，这是今天的工资，先发给你。工钱不是一月一结吗？小兄弟，我这个人仗义，最不喜欢欠别人的钱。咱们还是一天一结吧。万一你哪天没逃出来，反正我把账也给你结清了，也不欠你什么了，是吧？走的时候把门带上，我累了啊。呃，中嘞。一天一百，<笑>一个月三千。<笑>哎呀，哎。照这么算也行，俺是不是也算半个白领啊？嗯，明天真什么都没干啊？不是，你就陪老板逛了一天马路，还基本都是打车嘞。大宝，这骗子骗钱也没你这么不容易啊！大宝，这事儿不靠谱。有啥不靠谱嘞？你看那些模特。那随便往身上缠块破布，往台上一溜达就挣好几万嘞，还这有啥呀？不是，我觉得大宝说的也挺有道理。你
这个人就是这样，总是小心翼翼的，走一步退两步还得回头望望。我跟你说，是爷们儿那就得勇往直前，跌倒了摔得满脸泥，爬起来再走嘛，对不对？俺老板也说俺可爷们儿了。你现在算是老板身边的人物了。从今天，从现在开始，我正式的警告你：这人上了档次，说话也得上档次，别老哎哎，得得说我普通话。一哥，你的意思是说，俺，呸，我我我我，我也是上档次的人了。必须的吗？你就别在这忽悠他毛了。他不成熟，你也跟着他不成熟啊！大宝，别想，这天上没有掉下来的事儿，掉下来的全都是砖头吧？回头再把你给削着。什么叫成熟？什么叫成熟？成熟都是摔打出来的，是不是？你摔成了，他也就熟了。你摔了，熟了，成了吗？一天一百，一个月三千。我刚才说那话，没事儿，我压根没往心里去。我也就是担心你，你这人呢也没什么别的毛病，失意的时候呢失望，得意的时候呢好冲动。现在好不容易找着工作，一定要谦虚谨慎。不是你真不像我哥，我不像你哥，那我像什么呀？我妈。合同呢？我签了。这下，你该把心放肚子里头了吧？踏实了，全放兜里了。相信我，我一定能混出个人样来。我相信。要不然我把这心掏出来给你看看。别介，吓人。最后跟你说一句话：处理人际关系的时候，成熟一点。尤其是跟孙铁驴之间的关系，哥们儿已经摔成八分熟了，我争取全收。放心吧，我会好好干的，等着瞧，哥们儿一定要做业界精英。兜里的新作证，真的相信，你不管做什么，哥哥我都支持你。北京。我不是一个人儿，北京，我真不是一人儿。这会儿呢，几点了？当心我拿弹弓把你崩下来。弱肉强食，适者生存。哼，物竞天择，任何一个圈儿都是这样。对，这个行业，竞争激烈，关系复杂，可大家也都靠能力吃饭。就算你认识我，也不会有任何额外的照顾。一样，得从最底层干起。你放心，我腿长跑得快，就算是我在食物链的最底层。嗯，好，咱们想的一样。因为，我也不希望别人看低了我。您好，我是银润保险公司的赵荣生，啊，很冒昧的打扰您，您看您是否能给我一分钟的时间，让我对我的业务做个简单的介绍呢？啊，不不不，您听我解释，我不是说您会发生这个车祸呀，或者意外呀，不是我我没有诅咒您，我的意思是说，保险啊，是为了对我们个人这个呃最基本的利益保障，啊，您婚姻保险，出轨不是我们真的就没有这个业务，你看我们这有专门。
。那个，您看那保险的事儿，我就知道您是一个爽快的人。哎呦，太谢谢您了！我知道您忙，那下周我们约个时间一起出来喝咖啡。好的，好的，好的，谢谢，再见。笑了，新人初来乍到，都这样，都这样。我叫赵荣生，您呢？成天，你们的带队。哎呀，那不论年龄，论资历，也得管您叫一声成哥啊。瞧见没？跟你一块儿来的，人家这一上午接了六个单。哎呀，这世道啊，英雄难过美人关呐。是啊，成哥，这我还在摸索。这当中的技巧，还不是一天两天能摸索到的，这都是一步一步积累出来的。哎，那成哥，你看您您带带我，也让我上上道呗。这当中的学问可大了啊。嗯，首先。你得注意速度，在语速上呢，你得尽量与客户保持一致，他快你快，他慢你慢，啊，其次呢，你得投入你的感情，把电话那端的客户当做是你最亲最亲的人，男的，就是你爸，女的，就是你妈，这样你才能设身处地的站在别人的立场上去考虑。才能明白对方想要什么。还有，你得用心听啊！哎呀，你得注意他每一次语调所透露出来的含义是什么，还有每一次呼吸、每一次停顿，哎，那从中透露的可不是千差万别的意思。成哥，我现在就像是一个拼命补习的小学生。我太渴望这墙上能贴一朵属于我自个儿的这小红花了。那就继续打电话呀。资源没有了，可以重复第一轮的重复公式吗？不是，这第二遍我也打过了。你说我总不能总去骚扰这些客户吧？那你说，那也得换一批骚扰，不是？发掘一下其他公司的资源吧，这样行吗？亲戚、朋友，总有做别的行业的吧？手里总有些资源吧？去管他们借。不行就要，再不行就买。你跑得跟兔子似的，哪哪哪能认多？那一块上还一个一个来单挑啊？来，你单挑我们吧。别跟他废话，马老板呢？小马呢？马老板呢？马老板呢？第一，俺绝对不会出卖俺老板，打死也不说。
第二，呃，打我可以，别弄俺俺的衣裳，让俺哥给俺买了。啊，是赵先生吗？啊，不好意思啊，这么晚打扰您了。那个，我是银润保险公司的赵荣生，你看咱们多有缘分，我也姓赵。不是，你怎么被打成这样？怎么回事啊？不是不是，我不是跟你说对不起啊。这大宝怎么回事啊？我是大宝啊，你是当保镖还是做陪练啊？不是，你先别说那个，咱家有药酒吗？啊，有药酒在抽屉里呢，本来是给你准备的。你行。哥，俺对不住你，这衣裳让他给撕烂了。行了，大宝，你看你那脸比这衣服还花呢。我向你保证，我我要是开工资，我第一件事就给你买件新衣服。真嘞，真嘞，这下手也太狠了，大宝。不说了，哥，呃，十几个人多一个，大拖鞋上去往脸上抽啊，还有俩大姐，这敢真强，上去挖我，要不看他是女的，我早打他了我。你对那俩大姐干什么了？这男的一定是这俩大姐的老公，对不对？也不一定，肯定是马老板有问题。什么他有问题？这社会人渣太多了，要不怎么能让大宝去当保镖呢？对不对？他这当保镖，呃，哥，你别说了，我脖子快断了。不是，他要找马老板麻烦，我成功掩护马老板撤退了，后我走错道了，让他给堵了。那么笨呢？哎呦，我说大宝。你先别管好人坏人，你这不带着双截棍呢吗？本来想试来着，后来一看，那都是老实人，又还有俩挺抠心，还是老乡嘞，实在没办法出手，我就让他们打成这样了。你听听，你听听你自己说的，这老实人能找马老板麻烦吗？这马老板分明就是不靠谱，他不是找保镖，就是找一个挨揍时候垫背的。大宝，我听这事儿怎么这么不靠谱？是不是跟黑社会有关系？太危险了，咱这工作咱不干了。那不中，俺得干。不是你疯了你？你疯了你？俺爹说，这干一行爱一行，只要职业道德。完了，这孩子，这是脑袋被打成脑震荡来了。再说了，今儿钱儿马老板没给俺嘞。他这不是脑震荡啊，他这分明是舍命不舍财啊。喂，你好啊，赵先生。对，我我刚才给您打过电话，真不好意思，我这边有点特殊情况。喂，小样，那个大宝挨揍了。我这边有一。大宝，你都这样了，就别上班了，就在家好好休息吧。啊，那不中，俺得去，俺不能旷工啊。大宝，你这算是带伤出工，按道理的话，这工资得加倍啊。是我自己记错路才挨的打，不怪俺马老板。哥，你说那些人，他不像坏人啊。大宝，你得记着啊，你不是一个人，你背后有势力。哥，你放心，我记着你俩电话。不用接我俩电话，你就记住三个字儿：幺幺零。幺幺零，大宝，你回头问问你这马老板，他买不买这意外伤害险？你跟他说，要是买的话，受益人呢，写上我俩名字。不是我这说正事儿呢，你别跟这贫。<笑>哎，你帮我问问啊。你好，王先生是吗？啊，我是银日保险公司的赵荣。啊，您现在要出差去荷兰是吧？啊，河南啊，不好意思啊。那个，那等您出差回来之后，我再给您打电话吧，好不好？祝您路上顺利啊！喂，你好。啊，对，我是、啊。哥，哥们儿，我真的不需要了，你就不用向我推销了。真对不起，我这一分钟都是向别人借的啊。我我就不能给你。好，再见。哎，对，对不起啊。想到你小子还真是条汉子！哎，呃，老老板，那昨昨天那些人为啥都说要找那算账嘞？嗨，别提了
，我现在啊是虎落平阳。哎，他们呀、啊，全是落井下石，还不如我生意作赔了。他们就找上来了。嗯，哎，人呐，都是锦上添花，哎、哪会雪中送炭呢？呃，老板，您放心，呃，俺一定会不抛弃、不放弃、保护好你，好兄弟，好兄弟。想法不错，这也算是资源共享了。嗯，我不就是想互惠互利、合作共赢吗？你这么一说，我倒想起来了，我有一个好朋友，他在四 S 店工作，他手上有一批高端客户。如果能够把它联合起来的话，那我们三个就可以长期的资源共享了。那肯定好啊！你说这买车的哪有不上保险的呀？咱们这也算是套餐服务了。行，我回头就跟他说。好，来多吃点。<笑>你跟王源分手了以后，有没有想再觅一个呀？我这压根儿没时间想这事儿。没看我现在忙得焦头烂额的。那知道，我就琢磨吧。这老爷们儿他得先立业，再想其他的。当然了，你这虎一帆他不一样，他是属于爱情事业双赢，嗯。算了吧，我看你这纯属内伤还没有养好，不就一个王源吗？有什么大不了的？哎，还有姑娘等着你呢，你要不要考虑考虑？谁呀？胖妞啊，她可是爱你爱的死去活来的，天天把你挂在嘴边。就差呀，把你的照片供起来三跪九叩了。哎，你说这样的铁杆粉丝上哪找去？你要不给人家一个机会？他的那份爱，这分量太重。你说我这小身板，我这这承受不了。谈恋爱不能光看外表的。再说了，我都已经答应胖妞了，你好歹也跟胖妞吃顿饭呗。那咱这样，你把客户资料给我弄到手。我这业绩一上去之后，你的这个女朋友交给我了。行，成交，来。嗯、我什么时候才可以拥有一辆属于自己的车呀？我要是像你这么想啊，我岂不是每天都要活在失落中？我呢，就算了，不像你，前途一片光明。你现在打交道的呢，都是一些高端客户，你要抓住机会，赶紧找一个钻石王老五。我呢，你好跟着沾沾光。呀，是这么回事你看，你要是跟武一帆在一起呢，你就是他手里的钻石。可是你要是找一个能买得起这辆车的王老五，顶多就算是这车里的内饰吧。哎呀。还是自己发家致富最可靠。哎，我现在倒是有一个一举两得的生财之道，你干不干？那要看是什么道了。这么跟你说吧，很简单，说白了呢，就是咱们之间互相买卖客户资料。我呢，手头上现在有一批客户资料，可以低价卖给你，看你能不能从这些资料中挖掘出一些潜在客户。这个合规矩吗？客户资料本来就是销售的母亲河，行业潜规则太正常不过了。你也可以把你的资料卖给我，咱们这个叫互惠互利、合作共赢。给你，你的呢？我那边的朋友可是等着你下锅呢啊、哦。嗯，张总，我觉得这款车特别适合您，无论是从外观还是内饰，跟您的气质都特别吻合。我考虑考虑吧。这样，你等我的答复。嗯，没问题。我还有一笔美国分公司的业务要处理，我先回去了。张总，您可真是日理万机啊！我送送您。哎，不会有问题吧？放心吧，谁还在乎你这电话是从哪来的？谢了啊。你好。我是银日保险公司的赵荣生，请问是您要购买第三方责任险吗？他是第三者。啊，是您要购买保险吗？是。啊，这样，我简单的给您介绍一下。您先购买
。我们这款保险主要针对车辆因意外事故致使第三方遭受人身伤亡或……停停停！你这保险写反了吧？我需要保护的是我自己。对呀、啊，保护的就是您啊。我要你在这合同上面写的是，保证他和他老婆离婚，保证他每个月生活费不低于五万，保证他不踹了我，这是第三险，明白了吗？你睡什么话呀？咱俩好时候我就跟你说过，我不离婚，你放屁！睡完了你才说的，你放屁！你离不离？不离就不离，就不离，就离就离。